Anjiyografi laboratuvarına alınan hastaya sağ radyal arterden anjiyo işlemi yapılacak. Heyecanlı mıyız? Biraz daha. Ne der? Sağ kol damarından radyal artere giriş yapılıyor. Hastanın kolu uyuşturulduğu için işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmiyor. Şimdi bir ilaç vereceğim kolunuza. Hafif bir yanma olacak. Onu ben yapacağım. Damar kılıfı yerleştirilerek hasta anjiyografiye hazır hale getiriliyor. Biraz yaptır. Katater, sol koroner arteri görüntülemek üzere kalp damarına yönlendiriliyor. Anjiyografi başladı. Sol sistem görüntüleniyor. Burada LED'de kalbin en büyük ana damarı. Çok ciddi iki tane darlık görüyoruz. Subtotal yani neredeyse kopacak kadar dar damar. Anjiyomuzu radyo olarak yapıyoruz. Çeşitli pozlardan görüntüler alınıyor. Şimdi sol sistemi görüntüledik, sağ sisteme geçeceğiz. Sol kateter çıkarıldı. Sağ koroner arter görüntülenmek üzere kateter kol damarından ilerliyor. Sağ koroner arter çok büyük bir damar değil ama çok dar. Kalp kasının kasılması kontrol ediliyor. çok önemli. Büyük şans. Ventografi ile kalp kası kontrol ediliyor. Güzel tarafı kalbiniz hiç bozulmamış. Kalp kasılması ile ilgili herhangi bir soruna rastlanmıyor. Size ne yapacağımız konusunda bilgi vereceğim. İşlemden sonra hasta anjiyo laboratuvarında dinlenirken anjiyo filmi detaylı bir biçimde inceleniyor. İncelemenin ardından hastaya tedavi seçenekleri sunuluyor. Bakın hemen şu dalı verdikten sonra çok ciddi bir darlık var burada. Topuz topucak hep ikinci darlık da şurada. Bu kalbin neredeyse yüzde kırkının yüzde ellisini burada sağ bir anlam dolayan bu için belki de yüzde altmış, altmış beşini besleyen büyük bir damar. Sifonfeks oldukça gelişmiş bir damar.